नमस्कार आज चैत्र शुक्ल एकादशी शके एकोणीसशे पस्तीस सादर करत आहोत ठाणे वार्ता ठळक घडामोडी बुरखेधारींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी उघडलेल्या शोध मोहिमेमुळं घोडबंदर परिसरात घबराटीचं वातावरण आणि स्थानिक संस्था कराच्या जाचक नियमांविरोधात उद्योग व्यापाऱ्यांचा बंद या आणि इतर घडामोडी विस्तृतपणे पण काही क्षणातच अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या विरोधात एकीकडे ठाणे बंद झाला असतानाच आता आज स्थानिक संस्था करातील जाचक नियमांच्या विरोधात व्यापारी आणि उद्योजकांनी कडकडीत बंद पाळला स्थानिक संस्था कराच्या विरोधात दोन दिवसांचा राज्यव्यापी बंद आयोजित करण्यात आला असून या बंदमध्ये ठाण्यातील व्यापारी आणि उद्योजकही सहभागी झाले आहेत उद्योग व्यावसायिकांबरोबर विविध उपहारगृहही या बंदमध्ये सहभागी झाली आहेत मात्र या बंदमध्ये सर्वसामान्य माणसांच्या दृष्टीनं एकच दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीवर या बंदचा फारसा परिणाम होणार नाही राज्य शासनानं पाच महापालिकांच्या क्षेत्रात स्थानिक संस्था कर लागू केला असून त्याला व्यापारी वर्गाचा विरोध आहे स्थानिक संस्था करातील अटी जाचक असल्याचं व्यापारी वर्गाचं म्हणणं आहे विविध महानगरपालिकांमधील वेगवेगळ्या दरांसंबंधी संदिग्धता आहे अनेक ठिकाणी एकाच वस्तूचा स्थानिक संस्था कर वेगवेगळा आहे स्थानिक संस्था कराच्या दरासंबंधीचे अधिकार महापालिकांना दिल्याचं शासनाचं म्हणणं आहे तर महापालिकेचे अधिकारी मात्र कोणतंही ठाम आश्वासन देत नसल्याचं व्यापारी वर्गाचं म्हणणं आहे स्थानिक संस्था कराचा दर जास्तीत जास्त एक टक्के असावा अशी व्यापारी आणि उद्योजकांची मागणी आहे या प्रमुख मागणीसाठी आजचा बंद आयोजित करण्यात आला आहे आज गावदेवी मैदान इथून ठाणे व्यापारोद्योग महासंघाच्या झेंड्याखाली महापालिकेवर व्यापाऱ्यांनी मोर्चा नेला होता यावेळी मोर्चातील एका शिष्टमंडळानं पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन स्थानिक संस्था कर रद्द करा या मागणीचं एक निवेदन दिलं पालिका आयुक्तांनी मात्र स्थानिक संस्था कर नोंदणी करता आणखी वीस दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे ठाण्यातील मनीषा ओगले यांनी हाताने चित्र काढलेली जगातली सर्वात मोठी कापडी पिशवी तयार करण्याचा विक्रम केला आहे कोरम मॉलमध्ये त्यांनी केलेल्या या विक्रमाची आता गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद होणार आहे मनीषा ओगले या विज्ञान शाखेत शिकल्या असल्या तरी त्यांचा ओढा कला क्षेत्राकडे जास्त आहे या क्षेत्रामध्ये त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत यापूर्वी त्यांनी चाळीस बाय वीस फुटाचा कुर्ता साडे तासात साकारला होता त्याची नोंद लिमका बुकनं घेतली होती आता त्यांनी जगातली सर्वात मोठी कापडी पिशवी तयार करण्याचा मान मिळवला आहे या कापडी पिशवीचा आकार सत्तावीस बाय एकवीस फूट असून त्यावर पर्यावरण विषयक संदेश चितारण्यात आले आहेत ठाणे शहराचा पाणी पुरवठा उद्या सकाळपासून चोवीस तास बंद राहणार आहे उल्हास नदी पाणीसाठ्याच्या नियोजनाकरता कळवा लघु पाटबंधारे विभागाकडून चौदा टक्के पाणी कपात करण्यात आली आहे यामुळे स्टेम पाणी पुरवठा कंपनीकडून होणारा पाणी पुरवठा दर मंगळवारी सकाळी नऊ ते बुधवार सकाळी नऊ असा चोवीस तास बंद ठेवला जातो तसंच महापालिकेच्या स्वतःच्या दोनशे दहा दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिनीवरील अत्यावश्यक कामाकरता पाणीपुरवठा बंद ठेवला जाणार आहे त्यामुळे ठाणे शहर पाचपाखाडी साकेत महागिरी नौपाडा श्रीरंग वृंदावन उथळसर सिद्धेश्वर ऋतुपार्क वागळे इस्टेट लोकमान्य नगर इंदिरानगर श्रीनगर शास्त्रीनगर सुरकरपाडा जॉन्सन इटर्निटी चरई समतानगर गांधीनगर घोडबंदर रस्ता आझादनगर डोंगरीपाडा ओवळा वाघबीळ माजीवडा बाळकुम कोलशेत टिकुजिनीवाडी विजयनगरी खारटन कळवा खारेगाव रेतीबंदर आणि मुंब्र्याचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे शहरात मोटारसायकलवरून येणाऱ्या अज्ञात चोरट्यांनी एकाच दिवशी दोघा महिलांच्या गळ्यातील दोन लाखांचा ऐवज खेचून पलायन केल्याची घटना घडली आहे या प्रकरणी विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे चितळसर मानपाडा इथं राहणाऱ्या छप्पन्न वर्षीय चारुलता उत्तम कानखेडकर या मानपाडा येथील खेवरा सर्कलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरून पायी चालत असताना पाठीमागून आलेल्या दुचाकीस्वारानं चारुलता यांच्या गळ्यातला एकोणचाळीस हजार सातशे पन्नास रुपये किमतीची सोन्याची चेन खेचून तिथून पोबारा केला तर घोडबंदर येथील धर्माचा पाडा इथं राहणाऱ्या बेचाळीस वर्षीय चंद्रकला रमेश आटकाळे या आपल्या पतीसह शतपावली करण्यासाठी घराबाहेर पडल्या असताना दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्याने त्यांच्या गळ्यातलं 
ऐंशी हजारांचं सोन्याचं मंगळसूत्र घेऊन पळ काढला ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोहीम आता अधिक तीव्र होणार असून नऊ प्रभागांसाठी नऊ विशेष अतिक्रमण निष्कासन पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे अनधिकृत बांधकामांबाबतची सहाय्यक आयुक्तांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर अंतिम आदेशासह अनधिकृत बांधकामाची यादी या पथकाकडे सादर केल्यास पोलीस बंदोबस्त आणि आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रभाग समिती स्तरावरील विशेष पथक हे बांधकाम तोडण्याची कारवाई करेल या पथकामध्ये कार्यकारी अभियंता उप अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता यांचा समावेश असून हे पथक केंद्रीय विशेष अतिक्रमण निष्कासन पथकाचे प्रमुख उपनगर अभियंता अनिल पाटील यांच्या नियंत्रणाखाली काम करेल कथित बुरखेधारींच्या शोधासाठी ठाणे पोलिसांनी उघडलेल्या शोध मोहिमेमुळं घोडबंदर परिसरात आज घबराट निर्माण झाली होती आज पहाटे तीन वाजल्यापासून सुरू करण्यात आलेली ही शोध मोहीम अकरा वाजता थांबवण्यात आली मात्र पोलिसांच्या हाती काहीच लागू शकलेलं नाही पोलीस नियंत्रण कक्षाला काल रात्री अडीच वाजता तत्वज्ञान विद्यापीठाच्या परिसरात दहा बुरखेधारी उतरल्याचा एक दूरध्वनी आला या परिसरातील एका वॉचमननं दोन गाड्यातून हे बुरखेधारी उतरले आणि त्यांच्या हातात मोठ्या बॅगा असल्याची माहिती पोलीस नियंत्रण कक्षाला दिल्यामुळं पोलीस यंत्रणा खडबडून जागी झाली पोलिसांनी त्वरित या परिसराला वेढा घालून आपली शोध मोहीम सुरू केली या परिसरातील सात उंच इमारती रिकाम्या होत्या त्यामुळं पोलिसांनी या इमारतींकडे आपला मोर्चा वळवला शीघ्र कृती दलही पाचारण करण्यात आलं होतं या परिसराला वेढा टाकून पोलिसांनी कुण्यालाही जाण्या येण्यास बंदी केली होती पहाटे पोलिसांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वावर दिसल्यामुळं हाईड पार्क तत्वज्ञान विद्यापीठ तुळशीधाम या परिसरात घबराट निर्माण झाली होती अनेकांनी नक्की काय झालं आहे याची खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला पोलीस नियंत्रण कक्षाकडूनही काही सांगितलं जात नव्हतं पोलिसांची ही कारवाई इतकी गोपनीय पद्धतीनं हाताळली जात होती की छायाचित्रकारांना पोलिसांनी कॅमेरेही बाहेर काढू दिले नाहीत अखेर आठ तासांच्या अथक मेहनतीनंतर काहीच हाती न लागल्यानं ही मोहीम थांबवण्यात आली यापूर्वीही या परिसरात मुंबई पोलिसांनी काही अतिरेक्यांना शोधण्यासाठी अशीच कारवाई केली होती आठ तासांच्या शोध मोहिमेनंतरही पोलीस या विषयावर काहीच उघड बोलायला तयार नसून या बुरखेधारींविषयी काही माहिती मिळाल्यास पोलिसांना कळवावी असं आवाहन पोलीस उपायुक्त बाळासाहेब पाटील यांनी केलं आहे